జిల్లా జిన్నారం మండలంలోని సోలక్పల్లి రాళ్ల కత్వా శివానగర్ గ్రామాల్లో పటాంచెరు నియోజకవర్గ మహాకూటమి అభ్యర్థి కాటా శ్రీనివాసరావు ప్రచారం నిర్వహించారు గ్రామ గ్రామాల్లో మహిళలు మంగళ హారతులతో స్వాగతం పలికారు కాటా శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలు యువకులు రైతులు బాగుపడతారనే ఉద్దేశంతో సోనియా గాంధీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిందని అన్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు దళితులకు మూడెకరాల పొలం ఇంటికో ఉద్యోగం హామీలు మాయమాట్లే తప్ప ఏ ఒక్కటి కూడా ప్రజలకు లబ్ధి కలగలేదని అన్నారు ఏ మొహం పెట్టుకుని గ్రామాల్లో ఓట్ల కోసం తిరుగుతున్నారని అన్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అవినీతి ప్రభుత్వం అని మహిళలు యువకులు ప్రతి ఒక్కరూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో పటాంచెరు కార్పొరేటర్ శంకర్ యాదవ్ శ్రీకాంత్ గౌడ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి మా అమ్మలు అక్కలు చెల్లెళ్ళు చిన్నారులు పెద్దలు అందరు కూడా పేరు పేరున చేతులు జోడించి శిరస్సు వచ్చి మీ అందరూ కూడా పాదాలు వదనాలు చేస్తున్నారండి సందర్భంగా మీ అందరి ముందుకు రావడం జరుగుతూ ఉంది మరి మీ ఆశీర్వాదం పొందడానికి రావడం జరుగుతూ ఉంది మరి మీ ఆశీస్సులు కావాలని చెప్పి నేను మీ అందరినీ కోరుకోవడం జరుగుతూ ఉంది జరుగుతూ ఉంది మరి ఎందుకు ఆలస్యమైందంటే నన్ను ఆఖరి నిమిషంలో నాకు ప్రకటించినారు కాబట్టి నాకు ఆలస్యమైంది తల్లి కానీ ఆలస్యంగా వచ్చినా లేటుగా వచ్చినా చాలా గొప్పగా ఘనంగా మీరందరూ కూడా ఇంత ఆశీర్వదిస్తూ ఎండ సైతం వాన సైతం రాజనక పగలనక ఈ రోజు ఎంతలాది ప్రజలు ఈ రోజు మా అమ్మ అక్క చెల్లెళ్ళు పిల్ల పాపలతో రోడ్డు మీద వచ్చి మరి ఈ రోజు నన్ను ఆశీర్వదించడానికి మీరు వచ్చినందుకు నిజంగా మీ జీవితాంతం నేను బతుకున్న రోజు తల్లి మీ అందరికి కూడా మరి ఇతను కూడా ఒకటి ఆలోచన చేయాలి తల్లి మరి గతంలో మనకు అన్ మనకి తొమ్మిది నెలల ముందు మనకి ఏం అవసరం వచ్చింది ఎలక్షన్స్ రావడానికి ఎలక్షన్ రావడానికి మనం వేసిన ఓటుకి ఐదు సంవత్సరాలు మనం వాళ్ళు పాలించాలి మాటలు ఇచ్చి మరి అవన్నీ కూడా నెరవేర్చలే కాబట్టి ఈరోజు ముందస్తు ఎలక్షన్కి వచ్చి మరి ఈరోజు తొమ్మిది మాసాల తర్వాత మళ్ళీ పోతే మరి ప్రజలు మనకి డిపాజిట్లు కూడా దొరికాయని ఒక ఆలోచనతో మరి వారు ఈరోజు ముందస్తు ఎలక్షన్ పోవడం జరుగుతూ ఉంది వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ స్వార్థాల గురించి వాళ్ళ ఓట్ల గురించి ఆ రోజు వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రలోభం పెట్టి అనేక రకాల హామీలు ఇచ్చిన నిరుద్యోగులకి ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తాన్న విషయం వాస్తవం కాదా ఎస్సీ ఎస్సీలకు మూడెకరాల భూమి ఇస్తాన్న విషయం వాస్తవం కాదా గిరిజనులకు మైనార్టీలకు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తాన్న విషయం వాస్తవం కాదా మరి ఈ రోజు మహిళలకు మహిళలకి రుణాలు ఇస్తాన్న విషయం వాస్తవం కాదా వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తాన్న విషయం వాస్తవం కాదా మరి ఇవన్నీ కూడా ఉచిత చదువులు చెప్పిస్తాన్న ఇచ్చే విషయం వాస్తవం కాదా కేజీ టూ పీజీ చదువులు చెప్పిస్తాన్న విషయం వాస్తవం కాదా మరి మంచిగా ఉన్నటువంటి మండలానికి ముప్పై పడకలు హాస్పిటల్ కట్టిస్తామని చెప్పినటువంటి విషయం వాస్తవం కాదా ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని పూర్తి స్థాయిలో నడిపిస్తామని చెప్పి చెప్పినటువంటి విషయం వాస్తవం కాదా రాజకీయాలలో రాజకీయాలు ఐదు సంవత్సరాలకు వస్తున్నప్పుడు రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ పార్టీలు వస్తూ ఉంటాయి పార్టీలు నాయకులు హామీలు ఇస్తుంటారు నిజంగా ఆ పార్టీ ఆ నాయకుడు ప్రభుత్వం ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మరి తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హామీలు కావచ్చు ఉన్నటువంటి తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు ఇచ్చినటువంటి హామీలు కావచ్చు ఏ ఒక్కటి అన్న ఈ సొలక్పల్లి గ్రామానికి ఏదైనా నెరవేర్చి రాజ్యం నేను దర్శిస్తా ఉన్నా ఈ ఓరి ఈ ప్రాంతానికి ఈ గ్రామానికి ఏ ఒక్కరికన్నా పేద వారికి ఖచ్చితంగా ఒక పేద డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చింది అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా ఈ రోజు ఎక్కడన్నా గౌరవం ఉందా తల్లి మహిళలకు ఎక్కడన్నా గౌరవం ఉందా మీ డాక్టర్ గ్రూప్ లకు ఎక్కడన్నా గౌరవం ఉందా గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు మహిళల గౌరవం ఉండే డాక్టర్ గ్రూప్ పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ మిమ్మల్ని చేతనమంతులు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ నిజంగా మీ కాల మీద నిలబడే విధంగా చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ కాలం ఆలోచన చేస్తారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా బిజినపల్లి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో